Panoorin po natin ang uh, tulay sa PTV4. Tuwing linggo po ito, edited by Billy Andal. Ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang uh, balita na pwede nyo uh, pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV4. Magandang araw, Luzon, at uh, maayong buntag, Visayas, at Mindanao. Magandang araw, Pilipinas, at kumusta po ang naging uh, Pasko natin itong December 25? But siyempre, ang Pasko sa Pilipinas ay tumatagal ng hanggang first part or first week ng January. Ito po ang inyong programang tulay, at ako po, si Billy Andal, ang tulay mo. Ngayong araw na ito ng linggo. Papaabot natin sa inyo ang uh, Department of Agriculture na nagkakaloob ng pautang at ito po ay isang magandang blessing para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng puhunan. Ito na po ang ating uh, pakikipanayang kay Miss uh, Emmeline Ginto ng Department of Agriculture, ACPC or Agricultural Credit Policy Council. po natin ngayong araw na ito ang Department Head ng Communications and Public Affairs Division Department of Agriculture Agricultural Credit Policy Council sa pamagitan ni Ma'am Emmeline Ginto. Welcome to the show, Ma'am uh, Emmeline. Magandang hapon po. Good afternoon po sa atin po mga tagapanood. Magandang hapon po sa lahat. Okay. Napakagandang pagkakataon na nakasama namin kayo sapagkat uh, Napakarami po talagang nagtatanong. Simula nung maging uh, Pangulo si Presidente Rodrigo Duterte, nabalitaan nila yung programa ng Department of Agriculture na nagpapaluwag ng pera sa mga individual o sa mga mamayang Pilipino na gustong magkaroon ng negosyo. Ano-ano po ba, Ma'am Emmeline, ang programa ng ACPC o ng DA na may kinalaman sa uh, pangungutang o uh, pag interes ng ating mga magsasaka na magnegosyo sa larangang ito. Pangalan po ng aming uh, Executive Director, Jocelyn Alma Badiola. Ako nga po si Malin. Nais ko po sana ipaliwanag nga po, Sir Billy, yung ating pong mga credit programs na available sa ating mga farmers and fishers. Ang ACPC Sige po ay isa pong attach agency ng Department of Agriculture. So basically, ang mandato po namin ay magkaroon po or magpatupad, uh, mag-implement ng mga programa para po magkaroon po ng access ang ating mga maliliit na magsasakat manging isda ng affordable, timely at convenient credit. Sa ngayon po, kami po ay nagpapatupad ng tatlong programa. Ito po yung tinatawag natin na uh, Sure Aid COVID-19 uh, para po sure ito aid. sa mga farmers and fishers at saka po yung mga micro and small enterprises na agri-fishery based na naapektuhan gawa po ng COVID-19 pandemic. Meron rin po tayo para po sa ating mga young agripreneurs. Ang tawag po natin dito ay KAYA or Capital Access for Young Agripreneurs. Mm -hmm. At yung pangatlo po para po dun sa mga agripreneurs na gusto pong magpursige or meron po silang passion para po sa pagsasaka or para po sa fisheries ang tawag po natin anyo. Yung unang programa po namin, uh, ang tawag po namin ay Sure COVID-19 Program. Nahati po ito sa dalawa pong mga kinds of borrowers. Yung una po, yung ating mga small farmers and fishers na naapektuhan mm -hmm. ng pandemya. Okay. Pangalawa naman okay. po, yung ating mga micro and small enterprises. Para po doon sa ating mga magsasaka and mangingisda, maari po silang makahiram ng 25,000 Walang interes, walang kolateral at maari po nila itong bayaran sa loob ng sampung taon. Kailangan lamang po sila po ay kasama doon sa tinatawag natin na Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. Uh, yung RSBSA po, ito po yung national uh, database po natin 
uh, kung saan po nakatala o nakalista lahat ng ating mga farmers and fishers. Ito ah, po ay okay. hinahan dati ng uh, census pa dati. Ngayon po ay Philippine uh-huh. Statistics Authority na uh, uh-huh. kung saan po lahat ng mga farmers natin, fishers, ay nilagay po sa isang database. Ay papaano po halimbawa kung mayroong by, hindi na pasali o hindi kasali sa listahan, how can they avail? Papaano po sila makaka-avail ng 25,000 na loan? Kung sakali naman po na wala sila sa listahan pero sila po ay lubos na naapektuhan ng ating uh, pandemic, uh, ayon mm-hmm. po sa Municipal Agriculture Office kasi sila po yung mag endorso uh, para po mapalagay po kung sino po yung mga borrowers talaga na naapektuhan nga ng pandemic, maari rin po silang i-assist po nung MAU, uh, yung ating local government uh, unit Opo, okay. sa pamamagitan ng MAU. O kaya po nung ating mga regional uh, Department of Agriculture Field Office. So oh, doon po okay. pupunta yung ating magsasaka o manging isda uh, sa MAO o sa ating DARFOs para po mapasama sila doon sa ating uh, listahan ng RSBSA. Meron po tayong tinatawag oh. na inclusion protocol. Yung una pong prerequisite, membership sa RSBSA. Ano po? Pagkatapos yan, ipapail yan po sa ACPC. Tama po ba? Opo. And then, ano po ang su- susunod na step doon? Pag na-file sa inyo yung application, which is probably online po sa panahon ngayon, tama po ba? Opo, opo. Bali, ang ginawa po natin, dahil nga po online, sa aming pong website, yung pong ating mga potential mm-hmm. borrowers, pwede po silang magpunta sa website namin, meron po mm-hmm. ngayon silang makikita doon na tinatawag naming sign-up portal. So, pagpasok nila sign sa aming up. website, mm-hmm. Pupunta sila doon sa sign up portal. Nandun po ngayon yung different credit programs na available sa ACPC. Mm-hmm. Titingnan po nila mm-hmm. yon, babasahin nila. And then, magbibigay po sila ng information, basic information po. And then, pupunta po yun sa database po namin kung saan po train or i-orient po sila ng aming mga uh, program officers tungkol po doon sa programa na papasukan nila or dun sa credit program kung saan sila interesado ng manghiram. Yung sa sure Tama COVID-19 loan program po, ang proseso po doon ay yung mga magsasakat panging isda, uh, yung MAU ang magbibigay po ng listahan. Yung MAU. Opo. Okay. Yung MAU, kasi po yung MAU ang may alam kung sino po yung apektado sa area niya <laughs> ng mga farmers and fishers uh, ng pandemic kung saan po mm-hmm. nahinto yung uh, pagsasaka or pangisdaan or yung agri-fishery project ng ating mga magsasaka at kinakailangan mm-hmm. po silang tulungan upang uh, mabigyan ng emergency or ma-rehabilitate yung kanilang uh, project, agri-fishery project. Mm-hmm. So, papahiramin nga po natin sila ng 25,000. So, magsisimula po ang proseso sa MAU. Uh, magbibigay po ng listahan yung MAU sa DA Regional Office na i-endorse mm-hmm. naman po sa amin na siya naman po namin i-endorse or ibibigay sa aming lending kung do it. Ma'am, uh, magbe-break po tayo at sa ating pong pagbabalik pag-usapan naman natin yung proseso from ACPC to the conduit or lending bank. Sana po? Huwag po kayong aalis. Mga kaibigan, magbabalik po ang ACPC ng Department of Agriculture sa pamagitan ng inyong tulay. For more than three decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PICOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Nak, ano? Game? Ladies and gentlemen, this season's MVP, number 15, The Freedom! Yeah! Alright! Ito na, partner, ang match of the decade. O nga, partner, kaya ta, simulan na natin. Possession is now with the Phenom, being guarded by two opponents. Oh, what an amazing crossover! And he dunks! Alright! Phenom dribbles the ball. The Phenom is down, and his teammates come to the rescue. Ano, okay ka lang? 
The crowds cheer. Phenom. 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 Last five seconds, and the home team is down by two. And only this three-point shot can secure the championship. Five. Kahit anong gawing pag-iwas, darating ng di inaasahan. Wala namang masama kung mag-iingat eh. At hindi rin masama kung magiging handa. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng Sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapinghatiang pinigdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maghinhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Nagbabalik po ang tulay kasama pa rin natin si Ma'am Emma Ginto ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Tatanong natin sa inyo Ma'am, kanina nga nag-break tayo, paano naman yung proseso from the DA or sa ACPC papunta ng, uh, ng lending institution, uh, land bank or whatever? Kagaya nga po nang binabanggit ko kanina, magsisimula po yung proseso sa pag identify ng MAO. Magkakaroon po ng listahan ng mga lubos na naapektuhan ng pandemya. Yung listahan po na ito ay isusumite sa DA Regional Field Office na siya namang magbabalidate. Siya na rin naman po ang magsusumite nito sa DAACPC. At kami naman po, titingnan po namin yung uh, basically meron din po kaming evaluation na gagawin bago namin isusumite doon sa aming partner lending conduits kung saan po uh, nakabase yung borrower. Sa side ng DA, bago ito ilipat sa lending institution, gaano katagal more or less ang proseso sa inyo? How long does it take? Uh, Mabilis lang po kung kumpleto naman yung dokumento. Kasi nga po, ito nga po sa ng uh, purpose ng ating pagpapahiram ng 25,000, ito po ay para matulungan agad yung mga magsasakat mangingisda natin na matugunan yung kanilang pangangailangan. Siguro po mabanggit ko, we had a MOA signing with Land Bank. Meron po kasi tayong additional na 2.5 billion doon po sa Bayanihan 2 program. And then yung mm-hmm. DA po, nag-alat po siya ng 2.5 billion for credit. Uh, yung 1 billion po doon, ang ating pong magiging partner ay ang land bank. So, ah, land bank. Uh, uh-huh. sa 1 billion po, uh, kung i-divide natin yon sa 25,000, more or less 40,000 farmers po ang uh, oh, napakadami natin. Na. So, doon sa 40,000 na yon meron na po tayong napahiram na una pang 40,000. Gawa nga po nung mas meron na pong naunang pondo uh, under the Bayanihan 1 program. Ma'am Emma, may binanggit ka kanina na maaring dahilan para ma-disqualify. Pwede bang linawi natin para hindi na nag-iisip ng malalim yung ating mga kababayan na mangungutang sa DA? Dahil nga po ito ay para sa emergency purpose. Kailangan po uh, yung, of course, yung manghihiram po, number one, talagang naapektuhan sila. Yung kanila pong pamumuhay, yung kanilang pagsasaka o pangingisda na apektuhan talaga ng pandemic. Posible po uh, kung sakali man, hindi man sila makahiram kung hindi nga po sila talaga nakatala sa RSBSA. Ibig sabihin, kailangan nilang magpatala sa RSBSA. Patulong nga sila sa MAO. Pangalawa, yung pong mga, of course, relatives ng ating mga partner lending conduits. Kasi nga po, kami, yun po yung magpapaloan and then yung kamag-anak nila din yung makakahiram or kaya po yung Uh, empleyado, of course, ng Department of Agriculture. Ayun po, yun po yung mga nandun sa aming guidelines na mga hindi pwedeng uh, mapahiram ng ating programa. 
kung meron pong mga karagdagang uh, impormasyon na kailangan nilang malaman, uh, particularly po dito sa programa ng ACPC, in-encourage mm-hmm. ko po yung ating manonood na bisitahin po yung website ng ACPC, www.acpc.gov.ph. O kaya po yung aming Facebook page kasi po yung ating mga farmers and fishers ngayon, mga high-tech na rin po sila kahit po sa cellphone, nakaka-access sila ng social media. So, Agricultural mm-hmm. Credit Policy Council po yung aming FB page. Well, uh, ma'am, wala na po tayong oras at uh, sa isang linggo ay eh, ibabalik ka namin. Any parting word uh, for this particular episode, ma'am? Kung ano man po yung inyong kailangan, lalo na po pagdating po sa pagpapa Uh, lago ng inyong mga agri-fishery projects. Meron pa po tayong dalawang programa uh, na sa susunod po ay uh, i-discuss po natin dito po sa Tulay. Maraming salamat okay. po. Maraming maraming salamat po Miss Emmeline Ginto uh, ng Department of Agriculture Agricultural Credit Policy Council. Maraming salamat po muli sa inyo. For more than three decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PICOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng Sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapinghati ang pinigdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. For more than three decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PICOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Naging katuwang kamakailan ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa isinagawang proyekto ng Magdaluyong PNP, kabilang na dito ang sharing and caring sa ilalim ng kanilang Gender and Development o GAG program. Ito'y para na din sa mga naging biktima ng sunog kamakailan sa Barangay Edition Hills, Mandaluyo. Tapos ito sa napakaraming programa ng inyong PNP. Tumapit po tayo sa PCSO. Kasi meron din po pala silang programa na ganito. So, this is a joint project of PNP and PCSO. Marami na tayong napuntahan ng mga barangay at paikot-ikot po tayo dito. Hanggat meron tayong maibigay sa kanila, maishare sa kanila. Uh, it's either galing sa suporta ng ating stakeholders o galing sa ating stakeholders. Kabilang na dito ang mga covered court at hardi ng pag-asa botanical garden na ginawang pansamantalang evacuation center ng mga biktima ng nasabing sunog na naganap kamakailan. Of, uh, PCSO 
Computer Science and Cellular Community, the uh, PCSO Board of Directors, GM, and Vice Chairperson Rene Garma. Nagpapasalamat po kami dahil marami po ang uh, nakinabang ngayon dito sa ating meeting program. Actually, ito po yung medyo hindi masyadong kilala ang programa ng PCSO dahil ang nagiging madalas na nire-request sa atin ay yung mga medical assistance. Pero meron tayong meeting program. Uh, sa ngayon, 100 po. May ikit 100 po yung mga batang uh, nabigyan natin ng uh, dugaw kay umaga na ito. Maraming salamat po. Ang programa ng PNP sa Gender and Development, pinatawag ng LAGAD. Ito po, tuloy-tuloy sina, pinakandak namin uh, para sa mga less fortunate na poor of the forest sa mga tao na nangangailangan. Sa itong buwan na ito, tuloy-tuloy ng kandak namin once a week with the partner of uh, PCSO. Maraming salamat po na kahit pa paano, lahat ng mga project namin na uh, very supportive sila. Sana tuloy-tuloy po. Sa susunod, ganito pa rin, tuloy-tuloy namin ang programa natin sa mga kapulisan at sa community. Maraming salamat po. Ang nasabing proyekto ay sa pakipagtunungan na rin ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mabiyayaan rin sa nasabing programa ay tig isang daang bilang ng mga bata sa bawat event na ginanap kung saan pinagkalooban din sila ng mga pang Noche Buena package at gayon din na magamit sa kanilang pag-aaral. upang matulungan ang mga pamilya na naging biktima ng sunog at mabigyan na rin ng tamang nutrisyon ang kanilang mga anak. Lalo na ang mga maliliit na bata, makulang sa sustansya ang nakakain. na po ito na ginagawa ng uh, Mandaluyong Police Station para sa mga batang malnourished ng uh, addition deals. Nagpapasalamat po sa tulong po ng PCS po para sa mga malnourished natin mga uh, bata. Maraming maraming salamat po uh, PCS po. Ayon sa ilang magulang, nagpapasalamat sila sa ganitong mga programa sapagkat hindi umano sila pinababayaan sa ganitong mga sitwasyon kung saan hindi na umano nila alam kung saan pukuha ng susunod nilang kakainin.
salamat po sa Mandaluyong PNP at PCS po po sa Regalo Pilipino sa Sinabi naman ni OIC Scholarship and Education Mr. Edgar Gelotin Jr. nagsimula pa ang kanilang pag-organisa noong buwan pa ng Nobyembre. Nagpapasalamat po ang buong Barangay Edition Nils Kapitan Carlito at ang buong Pansura po sa PCSO sa katpa, katuwang nila sa pagbibigay po ng proyekto para dito po sa Barangay Edition Nils. Sa pagbibigay po ng napakasustansya at napakalas ng pagkain po. Maraming maraming marami salamat po sa PCSO. Kabuuan umano ay naging matagumpay ang nasabing programa. Naging lubos ang kasiyahan ng mga nagorganisa nito lalo na nang makita nila ang saya at tuwa sa mata ng mga bata na nabiyayaan ng kanilang proyekto. Samantala, hindi naman tumitigil ang tanggapan ng PCSO sa kanilang pagtulong, hindi lamang sa aspetong medikal, kundi sa mga pagbibigay ayuda na rin sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Patuloy umano ang pamamahagi ng PCSO ng mga relief goods sa mga nasalanta ng kalamidad sa pangunguna na rin ni PCSO General Manager Ruina Garma. Merry Christmas po kay uh, Chairman Didi Domingo ng uh, Pagcor, kay President uh, Alfredo Fred Lim ng Pagcor din, kay uh, GM Ruina Garma, kay Attorney Martin Luo ng Coco Life, kay Attorney Darren Desus ng uh, Koko Jen at uh, sa inyo pong lahat, uh, maligayang, maligayang Pasko at uh, sa susunod po sa isang araw ay maligong bagong taon po sa inyong lahat. Ako po, si Billy Andal, ang tulay mo. Your bridge to understanding, peace and prosperity. Basta tulay, anytime, every time, all the time.